Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Mühlenkreis Mittelland. Ich bin ja schrecklich von der Fest Area. Und ja, wir haben ja was gelernt. Und ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren. Wir haben immer mit Mist gedüngt, wie das jetzt ist, wenn wir mit Gülle düngen. Die Reste sind offensichtlich nicht erlaubt. Warum auch immer. Also probieren wir es mit Gülle. Ähm so, Feld 11 ist das Ziel. Auf dem Hof beim Einkaufssilo Hof. Gülle ist eingestellt. Ne? Der Rest zählt leider nicht. Also benutzen wir Gülle. Jetzt ist es so, wir haben 15 Meter Arbeitsbreite. Da müssen wir natürlich erstmal auf der 11 einen, 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 einen Kurz erstellen. So, jetzt habe ich aber noch mal vorhin gerade geguckt. Ich zeige euch das gleich auch noch mal. 15. Jetzt reichen zwei Vorgewände auf Bahnen. Wir machen dann Königweich. Generieren. Äh, Kursspeicher. Feld 11, Güllefass. 15 Metern. So. Ähm, bevor ich erneut Gerste aussehe, möchte ich halt unsere Seemaschine loswerden eine Direktsaatmaschine kaufen. Jetzt habe ich gesehen, äh, bevor wir Gerste aussehen können, das ist erst im September, haben wir den Juni und den August noch. Das heißt, das klappt mit dem Geld verdienen bis dahin, dass wir genügend Silage, Silageball etc. Rot, womit wir halt Geld verdienen, wieder loswerden für die Direktsaatmaschine und dann wahrscheinlich bestimmt und überhaupt kann das auch sein, dass wir da 460 Euro. Ja, mal gucken, wie die Menge ist, die wir verbrauchen. Kann das natürlich auch sein, dass wir dann das Geld haben für noch ein Feld, dass wir anfangen können mit der Zuckerproduktion. Ne? Ja. Ich habe ja letztes Mal durchgelesen, vor der Ernte nimmt man Mist und Gülle, äh, vor der Saat, vor der Aussaat nimmt man Mist und Gülle, wenn ausgesät ist, nimmt man Mineral- und Flüssigdünger, weil es halt präziser ist. Naja gut, gelernt haben wir es dann jetzt schon mal. So. Er reguliert also die Ausbringmenge wieder automatisch und haut hier richtig einen raus. Er hat sich also den Wert hier genommen, warum auch immer. Ausbringmenge angepasst anhand von Ertragsoptional, Ertragspotenzial Boden, sandiger Leben. Ja gut. Aber wie wir sehen, ne, die Ausbringmenge hier ist auch ganz schön. Also, das Fass hat gekostet 400 Euro, die Füllung. Und da kommt eine Bahn. Vielleicht zwei spät. Es wird hier schön eingekratzt. Und wir haben hier eine Arbeitsbreite von 15 Meter. Der Miststreuer hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Wenn wir jetzt bedenken, dass wir ja nicht jeden Tag ansehen und wenn wir dann mal so weit sind, dass wir Kühe haben, kann das schon sein, dass wir Gülle ansammeln und Mist ansammeln in einer Menge, die brauchbar ist, wobei ich wiederum ach, der Standard Kuhstall ich glaube, wir kommen nur auf ein Güllefass. 
und eine Mistscheuerladung. Den Rest müssen wir dann wieder zukaufen. Aber das ist jetzt nur reine Spekulation. Das werden wir dann sehen. So. So viel zum Thema Gülle. Ich glaube aber durch die höhere Arbeitsbreite ist er mit der Gülle auch schneller als mit dem Mist. Ne? Die Arbeit mit dem Sensor hätte ich mir dann einfach auch sparen können. Wir brauchen dann also später einen Mineraldüngerstreuer. Oder aber wir nehmen die Spritze, die wir schon haben. Die ist ja eigentlich für Pestizide gedacht. Aber ich glaube, dass wir die auch mit Flüssigdünger laden können. So, die hat eine Arbeitsbreite von 24 Metern. Ja, da geht auch Flüssigdünger rein. 24 Meter. Ich würde sagen, wir probieren das am Gras aus. Wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Alle drei meiner Traktoren sind jetzt im Einsatz. Ich, äh... Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Wir werden das Gras auch erst düngen in der ersten Wachstumsstufe. Also nachdem wir es abgesammelt haben, man kann, wir können die 70 und die 90 Striege, dann springen die in die erste Wachstumsstufe, aber natürlich erst striegeln, wenn wir das Gras abgesammelt haben, sonst striegeln wir uns das Gras weg. Und dann könnten wir mal sehen, 24 Meter ist natürlich enorm, ne? die Arbeitsbreite. Flüssigdünger wird garantiert nicht billig. Also wir müssen die Mission fertig kriegen vorher. Und Geld verdienen. Sonst sehe ich das schwarz. Ja, jetzt haben wir einmal Kalk geholt nochmal. Und einmal Gülle. Der Kontostand schrumpft. Ne? Ich wollte jetzt natürlich so viel wie möglich wegen der Mission. Also Stroh runter sammeln. Ne? Aber ich glaube, ich muss jetzt schon loslegen. Ich komme ich nicht drum rum. Ich muss den Zug holen, dass wir die Gerste rüberbringen, dass wir die Mission schon mal in trockenen Tüchern haben. Drei Kilometer. Also 3,1, 3,0, Zug kommt. Naja. Wir machen schon das Richtige, glaube ich. Abgeben können wir die Mission erst, wenn wir das Stroh darunter haben. Andersrum, wie viel Stroh haben wir denn schon im Fermenta drin? 236.000. Das sind über den Daumen gepeilt ungefähr 115.000 Liter Silage. Na naja gut, diesmal kommt nicht so viel Gras dabei, aber wir haben noch die Grasballen. Wollen wir mal sehen. Also das ist immer zum Düngen vor dem Ansehen. Ne? Muss man sich einkriegen. Nach dem Ansehen, Flüssigdünger ist teuer, Mineraldünger ist teuer, war ja klar. Ist noch viel zu kalten? Nein. Das heißt, den meisten Kalk stellen wir uns gleich wieder auf den Hof. 
aber dann ist das so. Dann können wir hier mit dem Masse Ferguson schon anfangen, Ballen zu pressen. So, da kommt auch gerade der Zug, El Zugi. Müssen wir den richtigen Waggon auswählen, haben wir schon. Den Motor. Dann wollen wir den beladen. Mit Gäste. Ja. 112.000 Liter. Naja. Ah, da verdienen wir auch wieder an dem Überschuss ein bisschen Geld. Denke ich. Mach voll. So, nächste Waggon. Abladen. Aquaria Zugstation. Und gib ihm. Wollen wir mal gucken, ob das klappt wie soll. Er bremst ab, demnach könnte das was werden. Dann verdienen wir an der überschüssigen Gerste vielleicht Geld. Das wäre doch toll. Ladung Gülle im Güllefass runtergezogen. Nun die Leistung auch für 80 zu 80 Prozent erledigt, 84 Prozent transportiert. Ah, jetzt geht's es eben aufs Konto. 12.782 Euro Überschuss plus 568 Prämie und wir kassieren 5% Rabotti Rabatti. Das ist doch schon mal gut. So, du bist fertig. Du gehst zum Hof. Da müssen wir dann wieder Unmengen an Kalk lagern. Hm, ja. Hof. Ich kann dann hier Ballenpressen anfangen. Du hast noch mal die Gärte Restigen. Ich würde es trotzdem auch mal mit Gärresten probieren, aber Gärreste ist nicht vermerkt. Kann man Gärreste jetzt benutzen? Oder nicht? Das ist zu question. Set ist zu question. So, zurück, zurückgeben. 121 Euro Mietkosten. Wie sagt, was sagt der Auftrag? Der ist abgeschlossen. Aber ich will noch weiter Stroh sammeln. Ich will noch weiter Stroh sammeln. Ich fahre nach Hause. Ja. Da hast du noch ein bisschen zu tun. Du hast auch noch ein bisschen zu tun. Ja, ich habe keinen freien Traktor. Ich würde ja gerne Ballen pretzen. Ballen pretzen muss ich mir natürlich mieten. Dieserjenige welche hier. Ist ja dann gleich frei, denke ich. Da fällt mir gerade ein, wenn wir hier schon Gülle ausbringen. Ne? Da 
pH-Wert-Optimierung. Der pH-Wert ist gut, aber ich hätte den gerne besser als gut. Ja. Also werden wir gleich noch Kalken fahren. Doch noch kein Traktor frei. <lacht> Das Thema Gülle ist dann erstmal erledigt. Dann bringe ich dich jetzt zum Hof mit dem Freund. Unfassbar. Was ich dann alles falsch gemacht habe auch. Ne? So. Ähm. Stimmt. Der Elf hat dann auch irgendwo einen 12 Meter Kurs, da direkt den Kalkstreuer. Und die Alts. Schauen wir doch mal gucken. Da müsste er da ja auch minimal nur Kalk ausbringen. Weil die pH-Werte sind ja eigentlich spitze. Das ist das mit der automatisch wählbaren Ladeseite. Ne? Hm. Naja, solange es funktioniert, lasse ich es mal. Wenn es mal nicht mehr klappt, dann mit ich knick mit da ein. Wir sehen schon links unten in der Anzeige ist alles grün. Das heißt, der pH-Wert ist schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Und die Ausbringmenge ist hier minimal. 1,75 Tonnen pro Hektar. Das ist wirklich wenig. Ja. Da müssen wir eigentlich auch relativ weit mit der Ladung Kalk kommen. Wobei Kalk ist ja echt heftig die Ausbringmenge ne? 0,88 Tonnen pro Hektar man sieht es auch wie wenig hier gezählt wird nur das funktioniert schon mal sehr gut und dann haben wir den optimalen pH Wert wieder vielleicht kriegen wir ja jetzt eine tippitoppi super hoppi floppi moppi Bewertung ähm, gut Güllefass müssen wir irgendwo unterstellen. Da ist leider kein Platz mehr drunter. Dann stelle ich das hier hin. Und dann können wir... Na Schotti, da bist du wieder gefahren wie so ein Weltmeister. Und dann können wir mit dem Ballenpressen anfangen. Das Gras da wegkommt. So. Dass der immer schalten muss, ne? Das geht mir auch so auf den Krempel, aber okay. Noch können wir den halt nicht ersetzen. Müssen wir noch mit dem schon dir leben die Gülle kann im Fass bleiben und du fährst jetzt zum Fahrzeughändler wir mieten uns eine Ballenpresse diesmal nehme ich aber eine Ballenpresse die nicht nur wickelt sondern wo ich auch große Ballen mitmachen kann genau da liegen nämlich nicht so viele Ballen auf dem Feld rum äh, da muss ich da auch weniger fahren konfigurieren ähm, 27 kmh das maximum ne? ja. ich stelle mir gerade vor man könnte das mehr als 10 kmh erhöhen das hätte ja auch was ne? nehmen wir eine andere folienfarbe wieder Kostet auch Null. Mieten. 
4000 Öcken, die wir aber brauchen auf dem Weg zu unserer ersten Million. <lacht> So, unser Obi-Wan kriegt natürlich schon wieder eine mittelschwere Krise, weil Ballenpress-Allergie, hängen wir mal an, so, 125er Ballen, 150er, 125er, wir nehmen 150er Ballen, also in 125er Ballen, weniger drin als 150er Ballen. Also haben wir dann auch weniger Ballen liegen, wenn wir größere Ballen pressen. eins. So. Und dann nehmen wir den Kurs vom Schwan 8,4. Und das Karten an Go. Sehr gut. Ähm, wir sammeln noch fleißig Stroh. Das macht den Charlie froh. Denn das gibt Geld. Hier und hier. Wenn er so eine große Ehrenrunde fährt, weiß ich nicht. Das muss er wissen. Wir kalken hier minimal. Minimal euch das an. Dann haben wir aber dafür optimalen Wert, pH-Wert. Wirkerlich. Wirkerlich. Ach, ich piep's im Ohr. Ich kriege den Tinnitus. Nein, das, also hat man ja manchmal. So, 0,88 Tonne. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, was wir an Kalk ausbilden müssen. Das ist schon toll. Und dieses scharfe Ecken, ne? Ach, ich kriege schon wieder eine Krise. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Ähm, gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und wir sitzen da allabendlich ab ca. 21 Uhr in der Plauderecke. Und quatschen über Gott und die Welt, natürlich auch über den Landwirtschaftssimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das unterstützt meinen Kanal und vergesst nicht zu abonnieren. Das ist bei YouTube völlig kostenlos. Und der Link zu meinem Merchandise Shop befindet sich ebenfalls in der Videobeschreibung. Schaut doch da auch mal gerne rein. Über 150 Artikel für euch. Ich war, bin und bleibt der Schotten von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.